चलिए दोस्तों जुड़ जाइए जल्दी से आप सभी लाइव जुड़ जाइए आज हम लोग लाइव पर बात करने जा रहे हैं एनसीआरटी के क्वेश्चन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एनसीआरटी ठीक है अभी भी लाइव नहीं आ रहा तो देख लीजिए लाइव हो चुका चलिए दोस्तों तो आज हम लोग जुड़ जुड़ चुके हैं ठीक है जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए पहले वीडियो को दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीआरटी से संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को याद रखिए आज आपका ये पचास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन पाएगी ठीक है जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए बिल्कुल समय नहीं है आज थोड़ा सा लाइव टेस्टिंग कर रहे थे ये देखने के लिए कि क्या आप सभी के पास नोटिफिकेशन ठीक ढंग से गया है केवल इसी से आप सभी बताइए नोटिफिकेशन का कोई तो नहीं है ना चलिए स्टार्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एक बात और याद रखेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया है तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था बताइए ब्रह्म समाज जो था ये किस सिद्धांत पर आधारित था ऐसा प्रश्न यहां पर बनना चाहिए ठीक है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था चार ऑप्शन आपके सामने हैं मूर्ति पूजा पर बहुदेववाद पर अद्वैतवाद पर या नास्तिकतावाद पर किस पर आधारित था जल्दी से कमेंट करके बताइए किस पर आधारित था जल्दी से बताइए बिल्कुल बिल्कुल जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों बिल्कुल समय नहीं है ठीक है बिल्कुल समय नहीं है सर हिस्ट्री के अल्टरनेट डे पर इकोनॉमिक्स करवा दीजिए देखिए हिस्ट्री का चार पार्ट आएगा उसके बाद ही आपका कोई नया सब्जेक्ट आ पाएगा ऑप्शन नंबर तीन आप लोगों का ना अद्वैतवाद बिल्कुल सही उत्तर है जिन लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीन उनका उत्तर बिल्कुल सही है चलिए इसके बारे में मैं व्याख्या भी कर देता हूं दोस्तों अगर आप ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था राजा राम मोहन राय जी ने देखिए बहुत सारे तथ्य यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं राजा राम मोहन राय जी ने पहला तथ्य है दूसरा तथ्य कब किया था तो याद रखिए 1828 में ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ था ब्रह्म समाज में रहने वाले लोगों को अद्वैतवाद वाले हिंदू का दर्जा दिया जाता था ऐसे हिंदू जो अद्वैतवाद को मानते थे क्योंकि वैसे भी राजा राम मोहन राय जी एक की पूजा करते थे वो बहुदेववाद के खिलाफ थे ठीक है इसको भी याद रखेगा प्लस एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रखेगा कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दिया यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर दूती ने किसने दिया था अकबर दूती ने इनको राजा की उपाधि दिया था एक प्रश्न दोस्तों और यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्हीं के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में क्या पारित किया जल्दी से बताइए 1829 में सती प्रथा के लिए एक अधिनियम जो है पारित किया था ठीक है तो उसको भी ध्यान रखिएगा प्लस इन्हीं के द्वारा जो है एक कॉलेज बनाया गया था जिसका नाम है हिंदू कॉलेज तो इसको भी आप याद रखेगा इतना तथ्य अगर आप जानते हैं तो याद रखिए सब कुछ सही है इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान साकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किस व्यक्ति ने किया जल्दी से कमेंट करके बताइए सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने मन में सोच भी लीजिए तो भी काम चल जाएगा ठीक है जल्दी से सोचकर बताइए का, कालिदास की प्रसिद्ध रचना थी कालिदास भाई नवरत्न थे किसके यहां पर नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे ठीक है और इन्होंने रचना किया था अभिज्ञान साकुंतलम का जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया देखिए चार नाम दे रहा है योहान ओल्सगांग ने सर विलियम जोन्स ने हेनरी बोल ब्रुक ने या चार्ल्स बिल्किस ने जल्दी से बताइए बहुत सारे बच्चों का उत्तर है बिल्किस नहीं गलत है बिल्किस नहीं होगा यहां पर याद रखिए सर विलियम जोन्स ने इनका अनुवाद कराया था ठीक है अच्छा एक चीज एक मिनट एक चीज और याद रखिए देखिए जो आपका बिल्किस दे रहा था ना वो भी कई सारे अनुवादों से जुड़े हुए हैं लेकिन यहां पर विलियम जोन्स ये विलियम जोन्स वही व्यक्ति है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई थी ठीक है तो याद रखेगा यहां पर सर विलियम जोन्स ये वारेन हेस्टिंग के काल में आ, जो है पहले आ, पहले नहीं पहला न्यायाधीश जो था वो एलिजा आई है में कब एक एक फैक्ट को आप याद रखेगा ये एशियाटिक सोसाइटी क्यों बनाई गई थी तो एशिया में इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको याद रखेगा अगला है देक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया दो, दोस्तों दो प्रश्न पूछूंगा किसने किया और कब किया जल्दी से कमेंट करके बताइए सर बफरिंग हो रहा है देखिए बफरिंग हमारे यहां से नहीं हो रहा है सना सिंह जी ठीक है बफरिंग आपके यहां हो सकता है नेट कमजोर होगा इसके वजह से हो रहा है मेरे सामने बगल पर तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता इससे पता चलता है कि आप पढ़ाई को लेकर के सजग नहीं है ठीक है मेरी क्लास तो फिक्स है क्योंकि ये आपकी छठी क्लास जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री पर 
ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री पर छठी क्लास जा रही है इसके पहले दो क्लास एंशियंट पर ले चुका हूं जिसमें टॉप हंड्रेड क्वेश्चन कवर किया हूं दो क्लास मिडावल पे ले मॉडर्न हिस्ट्री के और भी लेके आऊंगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं फिलहाल सही उत्तर बताइए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी दोस्तों इसकी स्थापना किए थे महादेव गोविंद रानाडे जिनको कहा जाता है एम जी रानाडे क्या कहा जाता है ठीक है एम जी रानाडे क्योंकि यह एक जस्टिस थे न्यायाधीश थे तो याद रखेगा महादेव गोविंद रानाडे ठीक है याद रखेगा महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा महादेव गोविंद रानाडे किसके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के किसके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कहे जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनैतिक गुरु कहे जाते हैं तो याद रखेगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कहे जाते थे दोस्तों एक तरह से यह अपने आप में पोस्टमार्टम क्लास है ठीक है याद रखेगा और यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन के पीछे इतना डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि यहां से कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे जैसे एक ठीक है जबकि इस सोसाइटी का स्थापना चार साल पहले 1880 में ही की जा चुकी थी लेकिन चौरासी में ऑफिशियल तरीके से बनाया गया तब जाकर ये चीज सामने आया और यहां पर एक प्रश्न भी याद रखिए कि यमजी रानाडे महा महादेव गोविंद रानाडे ये किससे संबंधित थे ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के ठीक है इतना प्रश्न दोस्तों आप याद रखेगा ठीक है और यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा है कि इसका गठन अठारह में औपचारिक रूप से हुआ ठीक है और मुख्यालय कहां पर था तो बंबई में इसका मुख्यालय था आगे बढ़ते हैं दोस्तों उत्तर का चयन करना है कुछ समाचार पत्र हैं और ये समाचार पत्र किन व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया ये आपको बताना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस तरह के कूट वाले प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं दोस्तों पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल कॉमन व्हील लीडर और सर्च लाइट सबसे आसान इसमें है कॉमन व्हील कॉमन व्हील और आपको पता होगा न्यू इंडिया याद रखिए कॉमन व्हील प्लस न्यू इंडिया ये किसके द्वारा निकाला गया था दोस्तों तो ये निकाला गया था एनी बेसेंट के द्वारा किसके द्वारा एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों एनी बेसेंट जी आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी जिनको हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं याद रखेगा उन्हीं के द्वारा ये कॉमन व्हील निकाला गया तो यहाँ पे सही हो जाएगा एनी बेसेंट ठीक है दूसरा है बॉम्बे क्रॉनिकल तो दोस्तों बॉम्बे के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता इन्होंने इसको निकाला था साप्ताहिक पत्रिका है समाचार पत्र था इसको निकाला था लीडर की बात करें दोस्तों तो मदन मोहन मालवी जी ने लीडर नाम की पत्रिका निकाले समाचार पत्र को निकाला और सर्च लाइट किसने निकाला था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा तो याद रखेगा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे ठीक है और आगे चल के इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था तो याद रखेगा बाकी कूट आप अपने से मिला लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए ठीक है देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया यादव राहुल जी कह रहे हैं राहुल जी कह रहे हैं कि सर बफरिंग हो रहा है मैंने कहा ना बफरिंग आपकी तरफ से हो रहा होगा यहां से बाकी सब चीजें सही चल रही है ठीक है आप लोग कह रहे हैं सी नंबर सी नंबर से ये क्या जी हाँ ती, तीन एक दो चार तीन एक दो चार मतलब ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही है तो जिन बच्चों ने अपनी तैयारी बेहतर कर रखी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लीज निवेदन आपसे दोस्तों वीडियो को शेयर करिए बहुत कम लोग इस समय जो है लाइव देख रहे हैं ठीक है तो जल्दी से शेयर करिए शेयर से ये पता चलेगा ना कि YouTube जो है इसके द्वारा रैंकिंग करता है देखता है कि कौन से चैनल पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं और उसके द्वारा उसका वैल्यू मापा जाता है तो क्या आप चाहते हैं कि स्टडी 91 इन चीजों में पीछे रहे आप हमारे जो है बेहतर सब्सक्राइबर हैं और आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे बराबर आप जुड़े होंगे तो इतनी चीजें पता होंगी कि इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है तो प्लीज दोस्तों जल्दी से शेयर कीजिए जो पहली बार आ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा ये सीरीज डेली चलती है अगर पंद्रह बीस दिनों तक आप हमारी सीरीज से जुड़े रहना आप को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था प्रश्न देखिएगा जब कभी नहीं वाले प्रश्न आते हैं ना तो मैं आपसे कहता हूं पहले हाईलाइट कर लो द इंडियन ओपिनियन ये किस भाषा में नहीं छपता था दोस्तों ये छपता था चार भाषा में कितनी भाषा में ये चार भाषा में निकलता था याद रखिए गुजराती में निकलता था भाई क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित था तो गुजराती में तमिल में हिंदी में और अंग्रेजी में तमिल में भी निकलता था याद रखिए हिंदी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी गुजराती ये तीन कामन हो गए तमिल में भी आता था उर्दू में नहीं आता था उर्दू में नहीं निकलता था इंडियन ओपिनियन तो इसको याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन जो था ये भारत से नहीं ये दक्षिण अफ्रीका में जो फिनिक्स आश्रम है डरबन में ये वहां से प्रकाशित होता था और मनसुख लाल नजर कल वाले क्वेश्चन में इनका नाम आया था मनसुख लाल नजर कल
सॉरी इंडियन ओपिनियन की तो इसके संपादक कौन थे मनसुख लाल नजर थे ये नाटाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे ठीक है नाटाल कांग्रेस भारत से नहीं संबंधित था वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित था ठीक है आगे देखते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे बताइए स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले सी आर रेड्डी सी एन मुदलियार या सी वी रमन पिल्ले बताइए स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे कमेंट करके बताइए दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी बहुत सही उत्तर है आपका मनसुख लाल संपादक थे बहुत सही उत्तर है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सरोज कुमार जी आपने किस प्रश्न का जवाब दिया अगर लिख कर देंगे थोड़ा सा आ, आ, लंबे में तो मुझे समझ में आएगा ऐसे एक दो या एबीसीडी में नहीं समझ में आ रहा है ठीक है हेलो सर टेक माई नेम आयुष जी क्या हुआ देखिए नाम लेने का सिलसिला जारी रहेगा वो बात की बात है पहले आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए ठीक है सिलेक्शन लीजिए यार ठीक है कुछ ऐसा करिए कि नाम लेने में हमें भी जो है गर्व महसूस हो ऐसे में किसी का नाम लेके क्या करूंगा और मेरे नाम लेने से क्या आपको मिल जाएगा कुछ नहीं मिलेगा आप ऐसा करो कुछ ऐसा करो कि आप हमारे पास आओ मैं आपके साथ वीडियो बनाऊ ठीक है हमारे स्टूडियो में और तब पूरी दुनिया आपको देखे कुछ ऐसा करके मुलाकात करो ना ताकि हमको इंट्रोड्यूस कराने में भी अच्छा लगे है कि नहीं तो मैं आपको बिल्कुल अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैं खुद आपसे मिलना चाहूंगा ठीक है मैं खुद आपके यहां तक आ जाऊंगा आप, आप हमारे यहां तक आ जाओ कोई बात नहीं है ठीक है चलिए बताइए स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर आने लगा कई लोग बोल रहे हैं मुदलियार कई लोग बोल रहे हैं पिल्ले दोस्तों जिन लोगों का उत्तर मुदलियार है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है सही नहीं है याद रखिए यहां पर रामकृष्ण पिल्ले आपका सही उत्तर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और त्रावण कोर से निकाला जाता था इसकी हिस्ट्री बताओ दोस्तों त्रावण कोर के बारे में दोस्तों वहां की सरकार के इसमें कुछ ऐसा छपा था जिसको बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया ठीक है त्रावण कोर याद रखेगा ठीक है 1910 की बात है जब इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था आगे देखिए एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है बहुत टिपिकल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बता पाना इतना आसान नहीं है बहुत ध्यान से और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था बताइए यंग इंडिया का शुभारंभ किस समूह के द्वारा किया गया था आपको बताना किस संगठन के द्वारा गदर पार्टी ठीक है या स्वराज पार्टी या फिर उग्रवादी पार्टी या फिर होम रूल लीग पार्टी जल्दी से उत्तर बताइए देखिए बहुत सारे लोगों का उत्तर दो नंबर पे भी आ रहा है यानी स्वराज पार्टी चलिए सही उत्तर मैं बता देता हूं आपको दोस्तों ये संबंधित है होम रूल लीग पार्टी से होम रूल लीग वाली पार्टी तो सर वो एनी पेशेंट वाली थी ना उन्नीस में उन्होंने बनाई हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों होम रूल लीग एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ जो बाल गंगाधर तिलक एक तरफ बढ़ा रहे थे एक तरफ एनी पेशेंट जी तो दोस्तों उन्हीं से संबंधित था क्योंकि इसके बहुत सारे यंग इंडिया के बहुत सारे मेंबर जो थे वो होम रूल लीग से संबंधित थे जैसे शंकर लाल बैंकर हो गए जमुना लाल बजाज हो गए ठीक है द्वारका दास जी हो गए ये लोग जो है होम रूल लीग एसोसिएशन से संबंधित थे इस वजह से यह कहा गया आगे देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में दो क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पत्र पत्रिकाओं से भी चूज करके रखा हूं क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं परीक्षा में बताइए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर दो क्या बोल रहा है शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों याद रखिए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे शिशिर कुमार घोष जी थे बिल्कुल सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है एक चीज और बताओ दोस्तों शिशिर कुमार घोष के साथ मोतीलाल घोष का भी नाम आता है जो इस पत्रिका का संपादन किए हुए थे ठीक है और एक चीज और बता दू अठारह में जब वर्ना कुरल प्रेस एक्ट आया था ना तो क्या बताया गया था वर्ना कुरल प्रेस एक्ट में अगर कोई भी पत्रिका या समाचार पत्र सरकार के खिलाफ कुछ भी छापता है तो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है ठीक है उसी कारण ये अमृत बाजार पत्रिका का अचानक से अंग्रेजी में रूपांतरण आना चालू हो गया था ताकि वो जो है इस सुंगल से बचा रहे बंगाल से पत्रिका निकलती थी ध्यान दीजिएगा इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ था जल्दी से बताइए इंडियन मिरर इंडियन मिरर दोस्तों इसको अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र भी कहा जाता है पहला अखबार या पहला न्यूज़पेपर भी कहा जाता है इंडियन मिरर इसका संपादन कहां से हुआ था दोस्तों इसका संपादन हुआ था ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता से कहां से कलकत्ता से निकला था पहला अंग्रेजी समाचार पत्र माना जाता है ठीक है याद रहेगा ना आप सभी को याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार है दैनिक समाचार मतलब जो डेली आता था ठीक है तो इसको याद रखेगा 
आगे चल के दोस्तों ये ब्रह्म समाज का भी मुख्य पत्र बन चुका था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया दोस्तों आया था तो लीटन के समय में लेकिन रद्द किसने किया तो आपको पता होगा वर्नाकुलर रीपन मिंटो लीटन तो लीटन के समय में तो आया था रीपन ने इसको हटाया था किसको रीपन रीपन सबसे बेहतरीन वायसराय के रूप में इनकी गिनती की जाती है क्योंकि इन्होंने तमाम जो है सामाजिक सुधार किए अभी भी देखिए लाइव आने वालों की संख्या बड़ी कम है चार लोग लाइव हाँ इससे पता चलता है दोस्तों बहुत बुरा लगता है सच बताओ आपको मैं बता नहीं सकता दोस्तों प्लीज शेयर करिए निवेदन है हाथ जोड़कर शेयर करिए अब क्या है ना लाइव सेशन है तो नजर पड़ी जाती है यहाँ पर कि कितने लोग लाइव हैं ठीक है तो प्लीज दोस्तों शेयर करिए चैनल को आगे बढ़ाइए देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जो है जिनको कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पाते या तो घर की हालात ऐसे नहीं है या बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो पढ़ना चाहती हैं कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको या तो माहौल नहीं मिल पा रहा है या तो कहीं ना कहीं सो बद रहा है लगभग हर विषय की तैयारी आपको कराने का मौका दे रहा है ताकि आप घर बैठे बेहतर तैयारी कर सके और घर बैठे आप अच्छे एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सके मुझे पता है आज नहीं तो कल यानी साल दो साल के अंदर सब कुछ बेहतर ही होने वाला है और इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों प्लीज निवेदन आप सभी से अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ठीक है चलिए तो लॉर्ड रिपन के बारे में देखिए बहुत सारे लोगों का तथ्य है कि सर पहली जनगणना भी यहीं पर हुई थी दोस्तों बताऊंगा भी ठीक है इसको याद रखेगा पहले आगे बढ़ते हैं कर अठारह में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में इस वर्णा कूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र खास करके हिंदी भाषा को टारगेट किया गया ठीक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसको गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता था या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था जब नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड रिपन आए तो उन्होंने अठारह में यानी दो साल बाद इस प्रतिबंध को जो है मतलब इस वर्णा प्रेस एक्ट को ही समाप्त कर दिया हटा दिया अगला क्वेश्चन देखिए भारत का द बंगाल गजट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा द बंगाल गजट आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दिया ठीक है द बंगाल गजट अब बात आती है दोस्तों बंगाल के गजट के बारे में कुछ और भी जान लेना दोस्तों सबसे पहले वैसे नाम आता है जेम्स ऑंगट ऑंगस्टस हिकी का जिन्होंने सबसे पहले जो है इस पत्रिका को इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया 1780 में ठीक है और ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था इसको याद रखेगा हालांकि इसके पहले भी समाचार पत्र निकालने का काम एक व्यक्ति ने किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उसके समाचार पत्र की जो मशीनरी थी उसको अंग्रेजी सरकार के द्वारा ही जब्त कर लिया गया था ठीक है इस वजह से आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन असम में अठारह की क्रांति के नेता थे असम के अंदर पूछ रहा है असम के अंदर अठारह की क्रांति के नेता कौन थे जल्दी से बताइए दोस्तों आप सभी कमेंट करके काफी अच्छा क्वेश्चन है पुरंदर सिंह दीवान मणिराम दत्त पियाली बरुआ या कंदपेश्वर सिंह क्या नाम है जल्दी से कमेंट करके बताइए देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया अभी नहीं आया है बस आने ही वाला है ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताइए दीवान दीवान मनीराम क्या बात कर रहे हैं दीवान मनीराम दीवान मनीराम ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और वहां पर अंतिम राजा के रूप में कंदपेश्वर सिंह जी को जो है वहां की राजगद्दी पर बिठाएगा दोनों प्रश्नों को याद रखेगा दीवान मनीराम के सहयोग से ही फिर से राजा के पोते थे उनको गद्दी पर बिठाया गया जिनका नाम था कंदपेश्वर जी कंदपेश्वर जी ठीक है अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन थे बताइए अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन कौन थे अरे तो अब जी वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन ऑप्शन क्या दिया हुआ ठीक है देखिए मौलाना फजहेलक खैराबादी मौलवी अब्दुल्ला अहम अहमदुल्ला शाह नवाब लियाकत अली या मौलवी इंदादुल्लाह याद रखे दोस्तों बड़े कट्टर दुश्मन थे इतने बड़े दुश्मन कि अंग्रेजों ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर पचास हजार की नाम राशि की घोषणा किया था ठीक है जल्दी से बताइए उस व्यक्ति का नाम क्या है उनका नाम क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी का कमेंट आने लगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर लियाकत अली नहीं 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 लियाकत अली नहीं देखिए एक लोग गुस्सा भी हो रहे हैं बफरिंग हो बफरिंग के बाद लोग गुस्सा बड़ा करते हैं दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है देखिए काफी तेजी से उत्तर आ रहा है इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं देखिये अभी भी चार ही लाइव है कम से कम यार एक तो बनता है इसके नीचे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्लाह शाह क्या है मौलवी अहमद उल्लाह शाह ठीक है मौलवी अहमद उल्ला शाह ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे और एक प्रश्न और बताइए जल्दी से अहमद उल्ला शाह कहां से बिलोंग करते थे जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट कहां से बिलोंग करते थे अरे उत्तर प्रदेश से भाई उत्तर प्रदेश में कहां से फैजाबाद से बिलोंग करते थे ठीक है और याद रखे कट्टर दुश्मन थे पचास रुपए का नगर इनाम की घोषणा की गई थी इनके लिए आगे देखिये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था सरकारी इतिहासकार पूछ रहा हूं मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सरकारी इतिहासकार गवर्नमेंट ने उन्नीस में बनाया यशन 
सेन को सुरेंद्र नाथ सेन जी को बनाया था ठीक है इनकी किताब का नाम क्या था 1857 नाम था क्या नाम था 1857 1857 इनकी बुक का ही नाम था एस एन सेन याद रखेगा देखिए ज्यादातर बच्चे गलती से इसमें बी डी सावरकर चूज करके आते हैं या फिर आरसी मजूमदार करते गलत हो जाएगा सही उत्तर है एस एन सेन ठीक है गलती मत करेगा आप सभी एस एन सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर से कह रहा हूं अगर आप स्टडी नाइनटी चैनल पर आ चुके हैं तो याद रखिए सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया विश्वास करिए सिर्फ एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए और आकर के देखिए वीडियोस को आपको लगेगा कि वाकई बहुत ही बेहतर क्वालिटी के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए पांच तक पहुंच चुके हैं ठीक है आधे घंटे हुआ वन के जल्दी से पहुंचे कब लोग आएंगे और जो लोग लेट आ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का छठा वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों वहां जाकर के आप इन क्वेश्चन का टेस्ट भी दे सकते हैं टेस्ट की व्यवस्था मैं इसलिए करता हूं ताकि आप जो है अलर्ट होकर पढ़ाई कर सके एक चीज और कहेंगे कल है संडे ठीक है और संडे को दो स्पेशल क्लास आपके लिए लाने वाला हूं एक तो हर संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर कवर कराते हैं तो कल दोपहर के बारह बजे कितने बजे दोपहर के बारह बजे दोस्तों आप रेडी रहेगा वीकली करंट अफेयर का सेशन आपको दिया जाएगा ठीक है दीपक सिंह जी ठीक है आप बफरिंग ठीक कराओ अपना बफरिंग ठीक कराओ भैया बफरिंग मैं नहीं करा रहा हूं मेरी तरफ से इंटरनेट पूरी अच्छी तरीके से चल रहा है मेरे सामने है ठीक है तो बहुत अच्छी तरीके से आपको विश्वास नहीं तो और बच्चों से आप पूछ लो हो सकता है आपके यहां नेट की दिक्कत हो आपके यहां नेट की दिक्कत है दीपक जी ठीक है उसके लिए नाराज मत होइए ठीक है आप अपने यहां जो है चेक करिए डेटा को ठीक है या फिर जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब देख लीजिएगा तो कल बारह बजे आप सभी रेडी रहेगा कल बारह बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी किसकी वीकली करंट अफेयर की और कल क्योंकि एक तारीख है तो मैं चाहूंगा कि कल जो है आपको मैं मंथली करंट अफेयर की भी क्लास दूं लेकिन मंथली करंट अफेयर की क्लास मैं कल आपको रात में दूंगा नौ बजे याद रखेगा रात को नौ बजे दिन में बारह बजे एक क्लास आपको दी जाएगी और रात को नौ बजे दूसरी क्लास आपको दी जाएगी मंथली करंट अफेयर यानी पूरे फरवरी के टॉप हंड्रेड क्वेश्चन में आपको कवर कराऊंगा अगर आप जुड़ेंगे तो आपको करंट अफेयर में बहुत मजा आएगा ठीक है क्योंकि पूरे महीने का करंट अफेयर में लाइव कवर कराऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है वही हड़प की नीति व्यापगत का सिद्धांत क्या था हड़प की नीति ठीक है डॉक्टरिन अपलैप्स भी कहा जाता था डलहौजी ने इस नीति को लाया था किसने डलहौजी लार्ड डलहौजी लार्ड डलहौजी अठारह में सबसे पहले राज्यों को हड़पने का काम भी इसने शुरू किया था सतारा पहला राज्य था जो इसकी हड़प नीति का शिकार बना था अठारह में बाद में जयपुर का नंबर आता है अठारह में झांसी का नंबर आता है चौवन में नागपुर का नंबर आता है एक एक प्रश्न याद रखो ठीक है क्योंकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई बताइए असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको पता होगा 1833 में एक लफड़ा हुआ था मैं आपको बता दूं वो मुद्दा क्या हुआ था 1833 में दोस्तों जो चार्टर एक्ट आया था क्या आया था जो चार्टर एक्ट आया था उस चार्टर एक्ट में यह बताया गया कि चीन के साथ चाय का व्यापार समाप्त कर दिया गया जो एकाधिकार था वो यहां से हटा लिया गया अब उसके बाद मुद्दा बना कि चाय कहां से आएगा तो 1835 में 1835 में पहली बार असम में चाय के बगान लगाए गए कितने में 1835 में चाय के बगान लगाए गए कम यहां यहाँ चाय नहीं पूछ रहा भगवान नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन को पढ़ो बहुत जल्दी जल्दी बाजी में उत्तर मत दो देखो बहुत सारे बच्चों का उत्तर आना चालू हो गया कि ऑप्शन नंबर वन सही है मेरे भाई थोड़ा सा स्टॉप रहो रुको देखो क्वेश्चन को समझो उसके बाद अपना उत्तर दो यहाँ आपसे पूछ रहा असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कंपनी लगा दिया ये चाय बगान नहीं पूछ रहा चाय का बगान अठारह में बना था कंपनी बाद में बनी थी कंपनी का फॉर्म अच्छा कंपनी और बगान में अंतर समझते हैं कंपनी बाद कंपनी उसकी भी चार साल बाद जाके बनी थी अठारह में आके कंपनी बनी है ठीक है अठारह में कंपनी बनी है जबकि बगान अठारह में बन चुका था और चाय के साथ जो इस नियम को समाप्ति की घोषणा थी अठारह के चार्टर एक्ट में आ चुका था तो सब अलग अलग मुद्दा है इसलिए आप पूरे अच्छे से जब क्वेश्चन को पढ़ लिया करो तब जाके अपना जवाब दिया करो आगे देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है बहुत आसान क्वेश्चन है दादा भाई नरोजी जी की बहुत फेमस किताब है ठीक है मुझे पता आप सभी उत्तर दे लेंगे ठीक है दादा भाई नरोजी भारत के वयो वृद्ध पुरुष कहे जाते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको ठीक है इसको याद रखेगा प्लस 
जो है धन निष्कासन का सिद्धांत भी किसने दिया था तो याद रखिए ड्रेन वेल्थ थ्यूरी कहा जाता है वो भी दादा भाई नरोजी जी का सिद्धांत था तीन बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे उन्नीस में आखिरी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था महालवाड़ी पहले बताइए महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया था बताइए नाम बताइए जल्दी से महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया था जल्दी से कमेंट करके बताइए महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया उनका नाम क्या था जल्दी से कमेंट करिए चलिए आपका समय होता है समाप्त मैं आपको बता देता हूं बताऊं क्या हाल्ट मैकेजी क्या नाम था हाल्ट मैकेजी ने सबसे पहले लाया था किस व्यवस्था को इस महालवाड़ी व्यवस्था को ठीक है महालवाड़ी व्यवस्था को हाल्ट मैकेजी ने लाया था और यह पंजाब में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रांत में इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था ठीक है भारत में जितना भी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र था उसका 30 परसेंट जो है वो इस महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत चलता था और सबसे पहले 1819 में इसको लाया गया था ठीक है याद रहेगा ना आपको चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्ती व्यवस्था से संबंधित थे तो मैंने बताया था आपको दोस्तों टॉमस मुनरो रो से रैयत र से रैयत पकड़ लीजिए ठीक है तो याद रखिये रैयत व्यवस्था से संबंधित थे सर टॉमस मुनरो जबकि महालवाड़ी से मैकेंजी तो म से महालवाड़ी म से मैकेंजी और एक तीसरी व्यवस्था थी जिसको इस्तमरारी कहा जाता था या स्थाई बंदोबस्ती कहा जाता था वो लॉर्ड कानवालिस ने लाया था सत्रह में तो सभी प्रश्नों को याद रखेगा देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर आने लगा ठीक है बिल्कुल सही है उत्तर आप सभी का चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा रैयतवाड़ी हो जाएगा आपका सही उत्तर और याद रखिए सबसे पहले वैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को कर्नल रीड ने लाया था सत्रह में बहुत पहले लाया था लेकिन वो टेस्टिंग के पर्पज से लाया गया था मद्रास में एक क्षेत्र था बारह महल का क्षेत्र वहां पे इसको लाया गया तो वो टेस्टिंग था ठीक है एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया था बाद में जो है इक्यावन परसेंट ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया इस तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया अभी अभी मैंने आपको बताया इस तमरारी बंदोबस्ती की जो व्यवस्था थी उसी को अस्थायी बंदोबस्ती भी कहा जाता था और अस्थायी बंदोबस्ती के जनक कौन थे लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता था ठीक है याद रखेगा लार्ड कानवालिस को सिविल सेवा के जनदाता भी यही कहे जाते हैं ठीक है तो इसको याद रखेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये ये वाली जो व्यवस्था थी अस्थायी बंदोबस्ती उड़ीसा उत्तर प्रदेश बंगाल बिहार तक फैली हुई थी करा अठारह सौ दो की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था बताइए बसीन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी अठारह में हुआ था जल्दी से कमेंट करके बताइए बड़ा लेट कर रहे हैं आप सभी थोड़ा सा और स्पीड में उत्तर दीजिए देखिए क्या है ना कि मैं जो तैयारी करा रहा हूँ ये इस पर्पज से करा रहा हूँ कि जो पेपर का ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में है तो कितने तेजी से आप सोच सकते हैं ये हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपको कवर करा रहे हैं ठीक है ये एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एनसीआरटी का निचोड़ एक तरीके से आपको दिया जा रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का ये आपको स्पेशल पार्ट या मास्टर वीडियो पार्ट कर लो या फिर स्पेशल क्वेश्चन आंसर पार्ट कर लो ये मैं आपको लेके आऊंगा दूंगा ठीक है और डेली जो है रात को वैसे तो दस बजे से क्लास रहेगी दोस्तों मंडे से शेड्यूल चेंज होने वाला है क्योंकि शुभम सर और विकास सर के टाइमिंग में थोड़ी सी मैं चेंजिंग करने का जो प्रयास कर रहा हूं तो कल जो है आपको एक नया शेड्यूल दे दिया जाएगा क्या है ना इस समय टेस्टिंग चल रही है ठीक है इस समय टेस्टिंग चल रही है लाइव क्लास की कि कोई बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस वजह से थोड़ी सी क्लास जो आगे पीछे हो सकती है ठीक है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए कई बच्चे ए बी सी पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं अंग्रेज और बाजीराव दूती देखिए कल्पना शुक्ला जी आ, बहुत 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 बढ़िया उत्तर आपका है कल्पना शुक्ला जी कल भी इन्होंने अपना उत्तर दिया था खास करके नजर पड़ गई थी ठीक है तो याद रखिए इनका का नाम सही है अंग्रेजों और बाजीराव दूती प्रथम मत बोलिएगा प्रथम वाले जितने खतरनाक थे मारपीट के बराबर कर देते हैं इनको अरे बाजीराव प्रथम बाजीराव मस्तानी याद है ना तो याद रखिए बाजीराव दूती की बात कर रहा है और इसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया इनके साथ संधि किया मराठों में पेशवाओं के साथ संधि किया उनको कानपुर के बिठूर में एक निश्चित पेंशन पर ले जाकर बिठा दिया ठीक है तो याद रखेगा ये हुआ था ऑप्शन नंबर वन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बाजीराव दूती और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी इसको ध्यान रखिएगा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1904 में अधिनियम आया था 1904 में कौन था 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन था ना भारत में वायसराय कौन था लॉर्ड कर्जन अरे वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था उसी दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो उसी के समय में दोस्तों याद रखे पुलिस वाला डिपार्टमेंट बना अकाल आयोग भी बना और ये भी बना ठीक है ये नया अधिनियम भी पारित हुआ तो तीनों चारों इंपॉर्टेंट है याद रखेगा कर्जन आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखो निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया हुआ था बहुत अच्छा क्वेश्चन है
मैसूर के शासक ने इंदौर के होलकर ने या हैदराबाद के निजाम ने किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया जल्दी से कमेंट करिए किसका उत्तर दे रहे हैं पिछले क्वेश्चन का भी उत्तर आ रहा है जल्दी से नए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए लिख कर बोलेंगे तब तो मैं बताऊंगा इसको लिख करके भेजिए एबीसीडी से काम नहीं चलेगा मैं बार बार बोल रहा हूं एबीसीडी से काम नहीं चलेगा बहुत कम लोग यहाँ लाइव हैं, बहुत कम लाइव हैं। पांच सौ चौरासी मतलब कुछ भी नहीं है मैं सोचता हूँ कि कब ऐसा होगा जब पांच हजार लोग लाइव होंगे कभी ऐसा हो पाएगा या फिर ये मैं केवल सोच ही रहा हूं हा? ऐसा हो पाएगा ठीक है अगर हो पाएगा दोस्तों तो इसको कराने में मदद करी होगा थोड़ा सा लोग लेट जागते हैं ठीक है और मैं चीज बता दू सफलता तब व्यक्ति को मिलती है जब व्यक्ति प्रतिदिन प्रयास करता है प्रतिदिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा आ गया तो आपने खूब दबा के पढ़ लिया और परीक्षा बस जब तक नहीं आया अनाउंस नहीं हुआ तब तक आप आराम फरमा रहे हो नहीं अगर ऐसे करते हो तो जान लो आपको सफलता नहीं मिलने वाली फिर मत पढ़ो यार घर चले जाओ क्यों माँ बाप का पैसा सफलता तब मिलेगी जब आपका प्रयास रोज रहेगा नित्य आपका प्रयास रहेगा तब आपको सफलता मिलेगी ठीक है जल्दी से बताइए देखिए उत्तर आना चालू हो गया जोधपुर गलत उत्तर है गलत उत्तर है देखिए हैदराबाद के निजाम तो सबसे पहले शामिल हो गए थे जाके दोस्तों सही उत्तर है इंदौर के होलकर बच्चे ने अभी इंदौर को होलकर देखिये एक और ने दिया ठीक है प्रियंका जी ने दिया सौरभ जी ने दिया उत्तर ठीक है बहुत सही है ठीक है कल्पना जी का भी देखिए उत्तर आ गया बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है इंदौर के होलकर ने ठीक है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया तब बाकी सभी ने सहायक संधि के स्वीकार सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था किसने लाया था लार्ड वेले जली दोस्तों लार्ड वेले जली ये सत्रह से लेकर अठारह तक जो था ठीक है वायस था इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था जो टीपू सुल्तान वाली लड़ाई थी ना आखिरी वाली जिसमें सत्रह में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती वो लड़ाई भी इसी के समय में लड़ा गया इसी को बंगाल का शेर कहा जाता है ठीक है ये सब याद रखेगा सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था जल्दी से कमेंट करके बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल था राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से उन्हीं के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था अठारह में कब अठारह में अधिनियम को पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को रिपन वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट जो अठारह आया था उसको समाप्त करने में भी अपनी भूमिका निभाया था ठीक है तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत के लिए सबसे बेहतरीन कोई काम करने वाला गवर्नर जनरल था या वायस राय था आप कह सकते हो तो कौन थे लॉर्ड रिपन थे ठीक है रिपन आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया बताइए जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया उस समय वहां का रेजिडेंट कौन था वहां उस समय वहां का रेजिडेंट कौन था वा, वजी सॉरी वाजिद अली साहब वहां के नवाब थे ठीक है जिसमें मिलाया गया और वहां पे कौन थे जल्दी से बताइए कमेंट करके जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए समय नहीं है जैसे कल एक प्रश्न मैंने पूछा था कि बंगाल विभाजन हुआ था जब तो उस समय बंगाल के बंगाल के गवर्नर कौन थे बताइए बंगाल के गवर्नर स्पेशल कौन थे तो सर एंड्रयूज थे ठीक है उसी तरह से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जब अवध को अंग्रेजी शासन में मिलाया गया तो उस समय अवध प्रांत वाले में गवर्नर कौन थे जल्दी से बताइए उनका नाम है जेम्स आउट्रम क्या है जेम्स आउट्रम आपका सही उत्तर हो जाएगा काफी सारे बच्चों का उत्तर सही है लेकिन बहुत सारे बच्चों का बच्चों का उत्तर अभी भी गलत आ रहा है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा जेम्स आउटरम आपका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स आउटरम याद रखेगा अठारह की बात थी जब इसको विलय किया गया था ठीक है और वाजिद अली शाह इस समय नवाब थे मैं पहले ही बता चुका हूं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है बताइए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कल हम लोगों ने पढ़ा था ना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया हेस्टिंग के समय में देखिए दो तीन लड़ाई बहुत बड़ी हुई है एक जैसे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आ, आपका वो अफगान वाला युद्ध भी हुआ इसी समय वो भी इंपॉर्टेंट है पिंडारियों का दमन इन्होंने किया था जिसके ऊपर एक मूवी आई थी सलमान खान की वीर मूवी आपको याद होगा ठीक है तो वो मूवी भी इसी से संबंधित है मतलब वहां भी इनका चर्चा है ठीक है तो याद रखेगा यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगर सन पूछे तो याद रखे सन अठारह से अठारह के दौरान ये हुआ था ठीक है तो याद रखे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहा हूं ठीक है और ये गवर्नर जनरल कब से कब थे तो तेरह से लेकर तेईस तक कब तेरह से लेकर तेईस थे ठीक है इसको याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया दास प्रथा चला करता था दोस्तों दास प्रथा को समाप्त किसने किया था जल्दी से कमेंट करके बताइए थोड़ा मैं भी सुन लू आप लोगों की तैयारी है कैसी ठीक है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीआरटी बेस्ड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम
लॉर्ड एलन बरो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का उत्तर आना चालू हो गया एलन बरो जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है एलन बरो ठीक है एलन बरो ने ही दास प्रथा का अंत यहाँ पे किया था एक चीज और उनके बारे में याद रखेगा उनका शासन कार्य कार्यकाल कब से था बयालीस से चौवालीस और तिरालीस में उन्होंने कार्य किया था इनके समय को क्या कहा जाता है कुशल अकर्मणता की नीति का काल भी कहा जाता है इन्हीं के समय में आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था ठीक है आगे देखिए आंग नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों इसी युद्ध के दौरान तो सुगोली की संधि वगैरह हुई थी जिसमें रानी खेत वगैरह का ट्रांसफर हुआ बाद में गोरखाओं को अंग्रेजी सेना में शामिल करने की बात कही मतलब बहुत कुछ हुआ था पढ़ाया हूं आपको डिटेल से ठीक है तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये किसके समय में दोस्तों ये भी वही लार्ड हेस्टिंग के समय में अच्छा पीछे मैंने अफगान बोल दिया था क्या आंग्ल अफगान बोल दिया क्या अगर बोल दिया होगा तो गलती माफ करेगा आंग्ल अफगान इनके समय में हुआ था एलनबरो के समय में हुआ था और नेपाल वाला जो था वो हेस्टिंग के समय में हुआ था तो हेस्टिंग दोस्तों आप याद रखेगा लार्ड हेस्टिंग यहां सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों फिर से आपको याद दिला रहा हूं अगर पहली बार आप स्टडी 91 पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए आपको हर एक सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ने का मौका मिलेगा और आप बेहतर तैयारी भी कर पाओगे निवेदन है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर से करिए ठीक है चलिए अभी जाने का समय नहीं हुआ है अभी आगे पढ़ेंगे अभी तो छत्तीस मिनट हुआ अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है छह लोग सिर्फ इस समय लाइव है तो जल्दी से आ जाइए दोस्तों क्यों नाराज वाराज है क्या आजकल इतने कम लोग लाइव आ रहे हैं ठीक है जब तक लाइव सेशन नहीं चल रहा था तब तक डिमांड था कि सर लाइव आइए लाइव पढ़ाइए लाइव आइए लाइव पढ़ाइए यही दिन देखना था यही दिन देखना था या इसी दिन देखने को लिए आप लोग बुला रहे थे हाँ चलिए बताइए किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गए थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया उस वायसराय का नाम बताना है जल्दी से कमेंट करके आप बताइए उस वायसराय का नाम क्या है मेओ मिंटो या फिर करजन या फिर रिपन याद रखे लार्ड 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 क्या अब आगे नहीं बताऊंगा देखो उत्तर आना चालू हो गया ठीक है उत्तर आना चालू हो गया ठीक है उत्तर देखिए जतिन जी ने उत्तर दिया है मतलब बहुत सारे बच्चों का लगभग सभी बच्चों का उत्तर इस बार सही है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है कि कुछ ने कहा करजन नहीं करजन नहीं होगा दोस्तों आपका मेओ राइट आंसर होगा मेओ गए थे अंडमान निकोबार पर भ्रमण करने के लिए और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई ये बड़ी बात थी दोस्तों लार्ड मेओ के शासन काल में आपको पता होगा शासन काल नहीं कार्यकाल में शासन काल शब्द उचित नहीं है इनके कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना शुरू कराई गई थी ना अठारह में मेओ का ही काल था बाद में रिपन के काल में अठारह से नियमित जनगणना का एक कार्यक्रम शुरू होता है ठीक है और इन्हीं के समय में अठारह में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया था कृषि विभाग भी बनाया गया था आगे देखिए जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा ठीक है जब पूरा यूरोप हार रहा था उस समय किस व्यक्ति ने जो है यहां पर पताका फहरा के रखा दे रहा है हेस्टिंग डलहौजी वेलेजली या फिर कारना वाली जल्दी से बताइए नेपोलियन की बात करा नेपोलियन हालांकि जब तक ये अपना दूत मंडल बाहर तक भेजे उस समय तक नेपोलियन जो है सरेंडर कर चुका था और यहां पर सही उत्तर है लार्ड लार्ड वेलेजली क्या हो जाएगा लार्ड वेलेजली ठीक है याद रखिए लॉर्ड वेलेजली मतलब पूरा यूरोप उसके सामने सरेंडर करने वाला था लेकिन वेलेजली ने भारत के जो उपनिवेश थे इसको बनाए रखा और याद रखिए नेपोलियन से सहयोग की मांग किसने किया था तो टीपू सुल्तान ने किया था ठीक है आगे देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की कब्रगाह कहां पर बना हुआ कहां पर उसको दफनाया गया लॉर्ड कार्नवालिस को कहां पर दफनाया गया ठीक है दिव्यांग जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार ठीक है चलिए अच्छे से लगे रहिए दोस्तों और वीडियो को शेयर करते रहिए आगे बढ़ाते रहिए लॉर्ड कार्नवालिस की दरगाह कहां पर है दरगाह नहीं यार दरगाह नहीं कब्रगाह ठीक है दरगाह क्यों दरगाह अलग सेंस में आ जाता है तो इसकी कब्रगाह बनी दोस्तों गाजीपुर में कहां पर बनी हुई है गाजीपुर में गाजीपुर से थोड़ी दूरी पे सासाराम पड़ता है बिहार में वहां पर आ, उसकी बनी हुई है शेरसा सूरी का मकबरा बना हुआ है ठीक है तो याद रखेगा गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी लार्ड कार्नवाल इसकी सत्रह में थे ना अस्थायी बंदोबस्ती शुरू किया था इन्होंने तो उसको याद रखेगा जबकि इनकी मृत्यु सत्रह तक तो वायसराय थे सॉरी वायसराय नहीं गवर्नर जनरल थे अठारह में जाकर इनकी मृत्यु हुई है आगे देखिए अठारह को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया तो अठारह में जो क्रांति हुई थी और उसके बाद 1 नवंबर अठारह को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल समाप्त करके भारत में किसका शासन प्रारंभ हो गया अभी अब जो उसके बाद महारानी का शासन आरंभ हो गया तो यह घोषणा पत्र किसने पढ़ा था उस समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन 
थे अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग को ही फिर वायसराय बना दिया गया वायसराय का मतलब क्या था याद रखिए महारानी का प्रतिनिधि या फिर ब्रिटेन का प्रतिनिधि इसको समझा जाता था ठीक है एक नवंबर अठारह की बात है ठीक है इसको ध्यान रखेगा ठीक है कैनिंग नाम था इनका ध्यान दीजिएगा भारत अच्छा इसके बाद दोस्तों एक वो भी बुलाया गया था दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था अठारह में जहां पर कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया गया था करा भारत का अंतिम वायसराय कौन था अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुने होंगे कोई बताने वाली बात नहीं है स्वतंत्र भारत के पहले चक्रवर्ती राजगोपालचार्य थे जबकि अंतिम वायसराय कौन थे लॉर्ड माउंटबेटन इन्हीं के द्वारा पेश की गई योजना थी माउंटबेटन योजना जिसमें जो है भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया पाकिस्तान और भारत तो याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है एक चीज और याद रखेगा उस समय ब्रिटेन में सरकार किसकी थी तो लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी क्लीमेंट एटली जो थे ये नए प्रधानमंत्री चुनकर आए थे इन्होंने तत्काल फैसला लिया और जो है इस चीज को लागू कर दिया ठीक है महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्रिक साम्राज्ञी घोषित किया गया कब वही एक नवंबर अठारह को घोषित किया गया था जब घोषणा पत्र पढ़ा गया डेट भी याद रखेगा एक नवंबर अठारह आगे देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था गवर्नर जनरल की बात कर रहा है दोस्तों तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे कानवालिस वारेन हेस्टिंग जान सोर या लार्ड क्लाइव तो पहले थे वारेन हेस्टिंग नाम क्या था सत्रह में ठीक है बने थे वारेन हेस्टिंग उसी समय जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था आपको पता होगा तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर भारत नहीं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बनाए गए तो याद रखिए वो थे विलियम बेंटिक ठीक है उसको भी याद रखेगा आगे देखिए और इन्हीं के समय में जो राजधानी थी या जो उनका कोष खंड था वो मुर्शिदाबाद से उठाकर कलकत्ता को शिफ्ट किया गया मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की हुई थी दोस्तों देखिए चार लड़ाइयां हुई थी अंग्रेजों और मद्रास के बीच में कह सकते हो आप ठीक है चार लड़ाई हुई थी आंग्ल मद्रास युद्ध जो था आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास नहीं आंग्ल मैसूर युद्ध चार भाग में हुए थे पहला दूसरा तीसरा चौथा तो पहला और दूसरा ये हैदर अली की जो है निगरानी में लड़ा गया जबकि दूसरे वाले में ही यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है मंगलौर की संधि से यह जाकर के मामला समाप्त होता है तो मंगलौर की संधि की बात कर रहा है दोस्तों उस समय याद रखिए यह संधि किसने किया था हैरिस ने हैमिल्टन ने या फिर स्टीफेंस ने या फिर मेकार्ट ने किसने किया था कमेंट करके बताओ तो जाने देखिए सालनी जी का उत्तर आया हैमिल्टन ठीक है हैमिल्टन सालनी जी बिल्कुल गलत उत्तर है याद रखिए सही उत्तर क्या है सही उत्तर बताइए मैं तो सही उत्तर कल्पना जी इस बार आपका उत्तर फिर से गलत आया ठीक है देखिये और भी बच्चे हैं राहुल जी का उत्तर सही आ रहा है ठीक है एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से ठीक है गलत उत्तर बहुत बच्चों का गलत उत्तर लाइन लग गया गलती का क्या बात है सही उत्तर होगा मेकार्ट ने क्या होगा मेकार्ट ने अरे भैया मैसूर के गवर्नर की बात कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा मेकार्ट ने था ठीक है जिसके समय में मंगलौर की संधि हुई है उसके बाद तीसरे वाले में श्रीलंकपट्टनम की संधि हुई है और चौथे वाले में फिर टीपू सुल्तान ही मारा जाता है तो फिर ये कहानी ही खत्म हो जाती है उसके बाद दोबारा कभी आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ कानवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल थे भाई त्रिदलीय गुट बनाया और पता है ऐसी ऐसी जो है संधियां की गई कानवालिस के द्वारा कि लोग मजबूर हो गए सहायता करने के लिए तो तीन दल कौन कौन थे एक तो स्वयं अंग्रेज थे क्योंकि अंग्रेजी बना रहे तो एक तो अंग्रेज फिक्स हैं, दूसरा अंग्रेजों का सहयोग दे रहे थे निजाम और तीसरा मराठे को भी जो है यहां पर शामिल कर लिया गया था तो मराठा अंग्रेज और निजाम ये तीनों मिल करके किसके खिलाफ लड़ने जा रहे थे याद रखे लड़ने जा रहे थे कार्नवालिस के खिलाफ ठीक है तो इसी दौरान श्रीपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये सत्रह सौ से उनहत्तर में हुआ था ठीक है हैदर अली ने लड़ा था ठीक है दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अस्सी से चौरासी में हुआ था इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी मंगलौर की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नब्बे से बानवे में हुआ था बिल्कुल सही है कार्नवालिस के समय में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पंचानवे से छानबे गलत दे रहा है पीछे पढ़ाया हूं लॉर्ड वेले जली आया था सत्रह से निन्यानवे में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है ठीक है तो ये चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा आगे देखिए अंग्रेजों की पंजाब विजय 
के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य बताइए करा अठारह सौ में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ दूसरा दे रहा है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लाल डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था तीसरा दे रहा है में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है शुरू हुआ दोस्तों यहाँ पर दिए गए तीनों कथन सही है और तीनों कथन सही है मतलब उपरयुक्त सभी उत्तर जो दे रहे हैं वो सही है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो अठारह में शुरू हुआ था इसी दौरान जो है दिलीप सिंह जी को गद्दी पर बिठाया गया ठीक है दिलीप सिंह जी राणा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा ठीक है उनके यहां से बिलोंग करते थे ठीक है और अंतिम में दोस्तों याद रखिए एक चीज और कि डलहौजी के समय में इसको मिला लिया गया तो इस तथ्य को भी याद रखेगा अगला प्रश्न देखिए जल्दी से बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है लेकिन अभी भी कम लोग जुड़े हुए ठीक है लाइव है या रिकॉर्डिंग है दोस्तों लाइव है उस्ताद सिंधु मुशेवाला जी लाइव चल रहा है लाइव नहीं होता तो मैं आपको पहचानता कैसे तो देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर बहुत अच्छा आ रहा है अगर आप रोज जुड़े रहेंगे ना मैं विश्वास दला रहा हूं कि बस पंद्रह बीस दिन बीतने दो देखना आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो जाएगी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई सत्रह सो निन्यानवे में ठीक है वही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी आगे देखिए सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था तो राजा दलीप सिंह थे दोस्तों वो अंतिम शासक थे अंतिम समय में इन्होंने जो है ईसाई धर्म को जो है पालन कर लिया था सिख धर्म त्याग दिया था और रणजीत सिंह जी वो किस मिसल से संबंधित थे प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है तो याद रखिए सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे उनके बारे में भी आप याद रखेगा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था मकराना श्रीनगर काबुल या दिल्ली तो याद रखें दोस्तों इनका राज्य उधर लाहौर से लेकर के ऊपर वाले में था जम्मू कश्मीर श्रीनगर उन्हीं क्षेत्रों तक था नीचे की तरफ नहीं था तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा श्रीनगर आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों फिर इसके आपको आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो याद रखिए एक एक विषय यहाँ पर पढ़ाया गया है सिर्फ आप प्ले में आओ और जो विषय भी आपको देखना आप देख सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो एक बार आप विजिट करो और सब कुछ मिलेगा कल आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला दोस्तों सुबह के दोपहर में सुबह नहीं दोपहर में 12 बजे वीकली करंट अफेयर की क्लास आएगी और रात के 9 बजे जो है पूरे फरवरी महीने का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा लाइव सेशन रहेगा कल मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट नहीं रहेगी क्योंकि कल संडे है तो इस वजह से हम लोग जो है पूरी तरीके से करंट पर काम करने वाले ठीक है सर चलो आगे बढ़ते हैं वर्ष सत्रह में बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस जनजातियों के संपर्क में आए सत्रह की बात कर रहा है याद होगा सत्रह में दोस्तों बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी एक तरफ नवाब जो था बंगाल वाला नवाब जिसको गद्दी से हटा दिया गया था मीर कासिम उसके साथ कौन खड़ा था उसके साथ अवध का नवाब सुजाउ दौला था और जो है बादशाह था मुगल सम्राट शाह आलम दुती ये तीनों लोग मिलकर के लड़ रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुन्नो लड़ रहा था लेकिन वहां भी अंग्रेजों की जीत होती है और उसी के बाद दोस्तों याद रखिए अवध के नवाब से और किसके नवाब से आ, मुगलों के जो शासक थे उनसे अलग अलग दो संधियां की जाती है इलाहाबाद की संधि ठीक है 12 अगस्त और 16 अगस्त को ना 12 अगस्त सत्रह 16 अगस्त सत्रह को दो अलग अलग संधियां की जाती हैं और उसी के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है और यहीं पर उनकी मुलाकात खासी जनजाति के साथ होती है तो इसको भी याद रखेगा खासी बिल्कुल सही है मनोज जी बहुत अच्छा उत्तर दिया मनोज पालीवाल जी खासी बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अठारवी सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था ध्यान से पढ़िएगा बंगाल के राजस्व पर राजस्व पर क्या कंपनी का नियंत्रण था जी आठवीं सदी की बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है ठीक है दूसरा दे रहा है पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था नहीं नवाब तो कठपुतली राजा बन चुका था क्योंकि सत्रह में प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया उसके बाद सिजाउद सिराजुदौला को हटाने के बाद जाफर को नवाब बनाया गया और तब से कठपुतली शासन ही शुरू हो गया वहां पर द्वैत शासन जैसी चीजें आई और ये न्यायिक व्यवस्था नवाब के पास नहीं था ये न्यायिक व्यवस्था किसके पास था अंग्रेजों के पास था तो दूसरा वाला कथन दोस्तों यहाँ पर गलत पहला कथन तो सही है दूसरा गलत है करा प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर था नहीं प्रशासन करने का जिम्मा नवाब को दिया गया था तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा तो यहां केवल एक जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा समझ में आ रहा है तो याद रखें नाम का तो नवाब था ना तो चीजें आप याद रखेगा 
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहा ट्रांसफर किया था तो मीर कासिम जो कि कुछ समय के लिए अंग्रेजों द्वारा ही बंगाल का नवाब बनाया गया था लेकिन बाद में इसको हटा भी दिया गया और इसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बक्सर की लड़ाई ठीक है तो याद रखे बक्सर बिहार में पड़ता है और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था तो मुंगेर आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है वह कौन था दोस्तों ब्लैक होल की घटना में था क्या आपको पता होगा सिराजुदौला बंगाल का नवाब था और बंगाल में कुछ जो घटनाएं ऐसी घट रही थी तो उसने क्या किया जो अंग्रेज परेशानी खड़ा कर रहे थे उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया उसने बहुत सारे अंग्रेज व्यक्ति मारे गए एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम था हालवेल हालवेल जाकर के सूचना दे आता किसको क्लाइव को और बाद में क्लाइव आता है और उसकी लड़ाई सिराजुदौला के साथ होती है ठीक है वो तो सिराजुदौला का जो सेनापति है मीर जाफर उसके धोखा देने की वजह से सुराजुदौला हार जाता है अदरवाइज ऐसा कोई हारने का माहौल वहां पे नहीं था तो हालवेल जो है बिल्कुल सही उत्तर है आप में से बहुत बच्चों का उत्तर सही आया बहुत बहुत अच्छी बात है ठीक है करण निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की रचना की हुई थी अभिनव भारत किसने बनाया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने सावरकर जी आज भी जो है हमारे समाचार पत्र में जो है काफी चर्चा में बने रहते हैं तो याद रखिए उन्हीं के द्वारा ये अभिनव भारत बनाया गया था ये अभिनव भारत पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था बाद में इसका नाम जो अभिनव भारत किया गया उन्नीस में पहले ये अठारह में मित्र मेला के नाम से बनाया गया था ठीक है इसको भी याद रखेगा निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर को बताइए ठीक है तो यहाँ पर देखिए हंटर आयोग सेडलर आयोग उड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना तो दोस्तों याद रखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले नंबर देखिए एक तो उड का घोषणा पत्र है हंटर आयोग है हंटर आयोग दोस्तों कब आया था जल्दी से बताइए हंटर आयोग कब आया था हंटर आयोग दोस्तों जल्दी से बताइए समय बताइए अठारह चौवन सोच समझ के बताइए नहीं 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 चार सूट का घोषणा पत्र बताइए चौवन में ठीक है तो यहाँ पे देखिए चौवन में सबसे पहले ये हो जाएगा ठीक है और उसके बाद हो जाएगा हंटर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपका सेडलर हो जाएगा फिर आपका सार्जेंट हो जाएगा मतलब बनेगा पहले सी सी के बाद हंटर ए बी डी सी ए बी डी सी ए बी डी मतलब ऑप्शन नंबर फोर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा सन अगर आपको याद रखना तो याद रखिए चार सूट का घोषणा पत्र कब आया दोस्तों तो यहां पर देखिए गलत दिया हुआ है ठीक है ये गलत दिया हुआ है याद रखिए चार सूट का घोषणा पत्र अठारह सौ में आया था आपको भी पता होगा काफी आसान प्रश्न है सेडलर आयोग यहाँ पे होगा सार्जेंट यहाँ पे सही है और याद रखिए हंटर आपका चेंज रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इतना सुधार तो आप स्वयं कर लेंगे क्यों बताइए इतना सुधार तो आप स्वयं कर लेंगे तो करिए स्वयं से सुधार अब इतना अगर चीजें हम लोग देखने लगे तो काम कैसे चलेगा है कि नहीं आगे देखिए एक मिनट आगे देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए संथाल 1855 में विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह अठारह में हुआ था खासी अठारह में हुआ था और अहोम विद्रोह अठारह में हुआ था तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अहोम विद्रोह क्यों क्योंकि अहोम विद्रोह अठारह में नहीं यह विद्रोह हुआ था अठारह सॉरी अहोम विद्रोह यह अठारह नहीं यह अठारह में हुआ था अठारह में अहोम विद्रोह हुआ है तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा तो मुझे लगता है दोस्तों आज के लिए इतना काफी है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज एक निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर से करिए बड़ा कम लोग लाइव ऑनलाइन आकर के देख रहे हैं चीजों को बट चलिए ठीक है आज नहीं तो कल देर से आएंगे लोग देर आएंगे दुरुस्त आएंगे कोई बात नहीं ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों तैयार रहिएगा कल के सेशन के लिए करेंट अफेयर के सेशन के लिए जिसमें लाइव डिस्कस किया जाना है देखिए क्या है ना मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डेली करंट अफेयर सीरीज हमारा देखते होंगे सुबह के पांच बजे आपको डेली करंट अफेयर दिया जाता है विथ टेस्ट एंड पीडीएफ दोनों प्रोवाइड किया जाता है और अगर आपको पूरा एक महीना का करंट अफेयर हमारे साथ पढ़ने का मौका मिल जाए तो याद करा दूंगा सौ क्वेश्चन आएंगे कितने क्वेश्चन सौ क्वेश्चन पे बातचीत किया जाएगा थोड़ी लंबी क्लास रहेगी लेकिन आपको जो है बहुत मजा आएगा क्योंकि इसी तरह से वहां भी डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे आप सभी का धन्यवाद काफी लेट हो चुका है तो जाइए आप सभी आराम करिए आप बढ़िया से तैयारी करिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच बस थोड़ी सी नाराजगी रहती है कि वीडियो जो है कम लोग आकर के वाचिंग करते हैं और इससे चैनल का नाम खराब होता है ठीक है तो खैर अब उसके लिए आप जिम्मेदार हो नाम खराब हो बने बिगड़े सब चीज के लिए आप जिम्मेदार हो क्योंकि यह पूरा स्टडी नाइनटी का एक परिवार है तो आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा आप सभी का धन्यवाद मिलते अगले लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत